ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മിക്ക് ചല്ലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് അത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നും നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്ത രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കണ്ടത് നല്ല കറുത്ത കളറായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് മധുരം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയുണ്ട് രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ മട്ട അവലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഒന്ന് കുത്തി പിടിച്ചെടുത്തതാണ് ഒന്ന് കുത്തി ഉടച്ചെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാഷിനിട്ടും ബദാമും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഏലക്കയും വേണം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഏലക്കയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യോ ഓയിലോ ഏതാ വേണ്ടിച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദയും വേണം ഒരു അരക്കപ്പോളം മൈദയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു അല്പം ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണം ആക്കണ്ട കുറച്ച് ചെറുതായാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യം നടക്കും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പഴവും അതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ പാൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേറെ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ടറിലും നെയ്യിലൊക്കെ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് മാതിരി ഉടഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അഥവാ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല പഴുക്കാത്ത പഴമാണോ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പഴുക്കാത്ത പഴമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടിട്ടില്ലേലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും പഴം ഈ അടുപ്പി കിടന്ന് വേഗല്ലേ അപ്പോൾ പഴം ഉടഞ്ഞു വന്നോളൂ അപ്പം ഇനിയും നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയും നമ്മൾ ഈ പഴത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച
ഇത് കല്ലൊക്കെ ഉള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു അല്പം വെള്ളത്തിലൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശർക്കര ഈ ചൂടത്തിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉരുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തുറക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കരയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ശർക്കരയൊന്നും ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനില്ല ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏലക്കയാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഏലക്ക ചതച്ച് വെച്ചിരുന്നു ആ ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ബദാമോ കാശോ പിസ്തയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കപ്പലണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതെങ്കിൽ അതും വറുത്ത കപ്പലണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഉപ്പില്ലാതെ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി ആണെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തിന്നു ഇങ്ങനെ കഴി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹങ്ങളുള്ള കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇന്നിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഓയിലും അഴറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല കണ്ടോ ആ എണ്ണമയും നമ്മുടെ ഈ പഴത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കയ്യിൽ എണ്ണ തേച്ച് ഉരുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അത്ര വലുപ്പം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂ പതിനൊന്ന് ബോൾസാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഈ മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പം കുറച്ചൊരു തിക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കലക്കുക എന്ന് ആ അതേ പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിന് കലക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട്
ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്പൂണിൽ കോരിയിട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കോരിയിട്ടാലും മതിയാകും ഇനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മൈദയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മൈദയും ഉപ്പും കൂടി അങ്ങനെ കലക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്ത് പക്ഷെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി അവർ കാണാൻ ഒരു ചെറുക്കുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് പോരാ കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്വിഗ്ഗേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് അല്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ട് കുട്ടികളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് കഴിക്കും അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നോക്കാം നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സുഖ്യം കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നേന്ത്രപ്പഴവും അവലും ശർക്കരയും ഒക്കെ ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ പാടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിതൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തീർച്ചയായും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും അവരിത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് കഴിക്കും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വര